நீ அடுத்த வினாவுக்கு வந்துட்டார் இப்போ நீ யார் அப்படிங்கிற வினாவுக்கு விடை சொல்ல போகிறார் அதாவது தத்துவ கூட்டம் இன்னது என்று எனக்கு சொன்னாய் அடுத்தது ஆணவம் இது என்று சொன்னாய் வினை இது என்று சொன்னாய் நான் யார் என்ற பொழுது இதுவே நீ ஆமா இத்தனையும் சொன்னையே நீ யாரியா அப்படின்னு மாணாக்கன் கேட்குற நீ யார் அப்படின்னு கேட்ட உடனே ஆசிரியர் பதில் சொல்ல போகிறார் எப்படி சொல்ல போகிறார் அப்படிங்கிறதான் அடுத்த மூன்று பாடலில் நீ யார் என்ற வினாவுக்கு விடை கூற போகிறார் இந்த விடையை சிந்திப்பதற்கு முன்பு நான் உங்களுக்கு தொடக்க வகுப்பில் சொன்னதை கொஞ்சம் நினைவுபடுத்திக்கிட்டு இந்த பாட்டுக்கு வந்துடலாம் அதாவது இறைவனுக்கும் உயிர்களுக்கும் உலகத்திற்கும் இப்போ மூணு பொருள் இறைவன் உலகம் உயிர் மூணு பொருள் இதற்கான தொடர்பு எத்தகையது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இறைவன் எல்லா பொருளிலும் கலந்து நிற்கக்கூடிய கலப்பை உடைய அவன் இல்லை என்றால் எந்த பொருளுக்கும் அதற்கான இருப்பு என்பது இல்லாமல் போய்விடும் இதை நீங்கள் முதல்ல மனசில் ஆழமாக பதிய வச்சுக்கணும் இறைவன் இல்லாத ஒரு பொருள் இந்த உலகத்தில் உண்டா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இறைவன் இல்லாத பொருள் இந்த உலகத்தில் இல்லவே இல்லை இந்த ஒளிபெருக்கியில் இறைவன் இருக்கிறான் இந்த புத்தகத்தில் அவன் இருக்கிறான் புத்தகத்தை தாங்கி நிற்கக்கூடிய மேசையில் அவன் இருக்கிறான் அப்படி மண்ணில் இருக்கிறான் நீரில் இருக்கிறான் காற்றில் இருக்கிறான் இப்படி எல்லா பொருளிலும் அவன் இருக்கிறான் ஆனால் இவை எல்லாவற்றையும் கலந்தால் இறைவன் ஆகிவிடுவானா ஆக மாட்டான் நீங்கள் தான் சொல்கிறீங்க எல்லாத்தையும் இருக்கிறான்னு ஆம் எல்லாத்தையும் இருக்கிறான் எல்லாத்தையும் ஒன்றாக்கிட்டா அவன் கிடைச்சிருவானான்னு கேட்டா அந்த எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக்கினாலும் அதையும் கடந்து நிற்கக்கூடிய தன்மை அவனிடத்து உண்டு அப்போ அவனுக்கு என்ன தன்மை அப்படின்னு கேட்டால் இரண்டு தன்மை ஒன்று கலந்திருப்பது இன்னொன்று கடந்திருப்பது இந்த கலந்தும் கடந்தும் இந்த சொல்லை ரொம்ப கவனமாக வாங்கிக்கணும் இந்த வேதாந்த ஞானத்தை இருப்பவர்கள் அந்த பல பேரும் நம்ம நாட்டில் அதிகபட்சமான மக்கள் வேதாந்த ஞானத்தில் தாங்க ஊறி போய் கிடக்கிறாங்க அவங்களுக்கு சைவ சித்தாந்தம் சொன்னாலும் தெரியாது சொன்னாலும் தெரிஞ்சுக்கணும் விரும்பவும் மாட்டாங்க நீங்கள் நீங்கள் ஏதாவது போய் சொன்னால் கூட இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் படித்து உங்களோட வச்சுக்கோங்க எங்கிட்டலாம் சொல்லாதீங்க அப்படின்ட்டுவாங்க இல்லையா நல்ல செய்தி தான் தெரிஞ்சுக்குங்க அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் உங்கள் பணி நீங்கள் பாருங்கள் என் பணி நான் பார்க்குறேன்ட்டுவாங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லிலாம் என்ன பண்ண முடியாது அந்த நீங்கள் நினைத்திருக்கிற ஒரு உயர்ந்த பொருளை அவங்க சொன்னால் அவங்க அதை வாங்கி கொள்வார்களான்னு கேட்டால் வாங்கி கொள்ள மாட்டார்கள் எப்போ அப்போவே வாங்கிக்கல இது நீங்கள் நூல் படிக்கும்போது தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று வரும்போது பார்ப்போம் இப்போ நமக்கு வேண்டியது என்னென்னு கேட்டால் இறைவன் எல்லா பொருளிலும் கலந்து நிற்பவன் எல்லா பொருளையும் கடந்து நிற்பவன் அப்போ இறை அப்படின்னு அந்த சொல்லுக்கு என்ன இலக்கணம் கேட்டால் கலந்தும் கடந்தும் நிற்கும் தன்மை எவனுக்கு இருக்கிறதோ அவனுக்குத்தான் இறை என்று பெயர் நீங்கள் பரிமே அழகருடைய உரை எடுத்து படித்து பாருங்கள் அல்லது திருமுறைகளில் இறைவன் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் செய்திருக்கிறாங்கன்னு போய் பாருங்கள் திருவாசகத்தில் ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடி வாழ்க அப்படின்னு படித்தோமா இல்லையா அதில் ஏகன் அவன் ஒருத்தந்தான் ஆனால் அவன் எல்லா பொருளிலும் கலந்து அந்த இடத்துல எல்லா உயிரிலும் கலந்து அவன் அநேகனாக இருக்கிறான் அப்போ அநேகனாக இருப்பவனும் ஏகனாக இருப்பவனும் எவனோ அவனே இறைவன் அந்த வரிக்கு அதுதான் பொருள் ஏகன் அநேகன் இறைவன் 
நாம் ஏகந்தான் அநேகன் ஆக முடியாது ஏன் நாம் அநேகனாக ஆக முடியும்னா வீட்டில் ஒரு ஆள் வீட்டு வேலையை பார்த்துட்டுக்கலாம் நாம் பாடி சித்தாந்த வகுப்பு வந்திருக்கலாம் அப்படி நமக்காக நினச்ச எல்லாம் இறைவன் இப்போ கோயில் இருக்கிறார்னு இங்கே இல்லாமல் இருப்பாரா என்ன இங்கே இருக்கிறார்னு கோயில் இல்லாமல் இருப்பாரா என்ன அவர் கோயிலையும் இருப்பார் எங்கும் இருப்பார் கோயில் இங்கே மட்டும்தான் இருப்பாரா என்ன எல்லாத்தையும் கடந்து நிற்பார் அப்போ இந்த தன்மை எவனுக்கு இருக்கிறதோ அவனுக்கு தான் இறைவன் என்று பெயர் நம்மால் அப்படி இருக்க முடியாது ஒரு இடத்துல இருந்தோம்னா இன்னொரு இடத்துல நம்ம இல்லை வீட்டில் இருந்தால் அலுவலகத்தில் இல்லை அலுவலகத்தில் இருந்தால் வீட்டில் இல்லை அப்போ நம்மளால் ஒரு இடத்துல தான் இருக்க முடியும் அவன் மட்டும்தான் எங்கும் இருப்பவன் நீக்க மர நிற்பவன் அவன் சொல்லும்போது நீக்க மர நிற்பவன் சொல்லுவோம் அவன் இல்லாத பொருள் இல்லை இல்லாத இடம் இல்லை அப்போ இறைவனுக்கு த இலக்கணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஒருவன் அநேகனாகவும் இருப்பதனால் தான் அவன் இறைவன் அநேகனாக எப்படியானார் ஒவ்வொரு உயிரிலும் கலந்து இருப்பதனால அநேகனாயிட்டார் அந்த கலப்பு காரணமாக ஆனால் இதுவே வேதாந்தம் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க மேலே சூரியன் இருக்கிறது கீழே ஒரு நூறு குடம் இருக்கிறது நூறு குடத்துலையும் தண்ணி ஊற்றி வச்சிங்கன்னா நூறு சூரியன் தெரியும் அதுதான் யா ஒரே சூரியன்தான் உங்களுக்கு குடத்துக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நூறு சூரியன் மாதிரி தெரியும் நூறு சூரியன் தெரிவது என்பது பொய் ஒரே சூரியன்தான் அப்படி சொல்வது வேதாந்தம் ஆனால் நான் சொல்வது அந்த கருத்து இல்லை இறைவன் ஒருவன் தான் கலந்திருக்கிற காரணத்தினால் அநேகனாக நிற்கிறான் எனவே ஏகனாகவும் அநேகனாகவும் இருப்பவன் எவனோ அவனே இறைவன் அது புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சா புரிஞ்சுக்குங்க ரெண்டுக்குள்ள வேறுபாடு வேதாந்தம் சொல்லுகிற இந்த இடத்துல வேதாந்தம் எப்படி சொல்லுகிறது சித்தாந்தம் என்ன சொல்லுகிறது என்பதை விளங்கி கொள்ள வேண்டும் எனவே இறைவனுக்கு எல்லா பொருளிலும் கலந்து நிற்கக்கூடிய கருணை இருக்கிற ஏங்க அவன் கலந்து நிற்கணும் அவன் இந்த கலப்பே வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டு நிற்க வேண்டியது தானே கடந்தவன் கடந்தவனாகவே நிற்கலாமில்ல ஏன் கலந்து நிற்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வருமானால் ஒரு விளக்கத்தை மனசில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நாம் இருக்கிறோம் நமக்கு உடம்பு இருக்கிறது இந்த உடம்பில் உயிர் அப்படின்னு ஒரு பொருள் இருக்கிறது உடம்புக்குள்ள உயிர் என்ற பொருள் தங்கி இருக்கிற வரைக்கும் இந்த உடம்பு கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ஒரு கால் உடம்பை விட்டு உயிர் என்ற பொருள் பிரிந்து போகுமானால் இந்த உடம்பு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தானாகவே கெட்டு போயிடும் நெருப்பு வச்சு தான் இல்லாமல் பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் இல்லை இல்லை அப்படியே மண்ணை தோண்டி புதைத்தா தான் இல்லாமல் போகுமா இல்லை நீங்கள் புதைக்கும் வேண்டாம் எரிக்கும் வேண்டாம் ஒரு உடம்பில் உயிர் பிரிந்து விட்டால் அதை அப்படியே கிடக்கட்டும் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன ஆகும்னு ஏன் சிதைப்பாரின்றி சிதைந்து போயிடும் இதே வயசான ஒருத்தங்க நோய்வாய்ப்பட்டுருக்கிறாங்க உடம்புலேருந்து உயிர் பிரியல அப்படியே கிடக்கிறாங்க அந்த உடம்பு அப்படியே இருக்குது ஏன் உயிர் என்ற பொருள் அந்த உடம்புக்குள்ளே தங்கி இருப்பதுனால ஒருத்தர் உடம்பு விட்டு உயிர் பிரிந்து போய்விட்டால் அந்த உடம்பு நேரம் ஆக ஆக நாள் ஆக ஆக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிதையும் எது முதல்ல சிதையும் தெரியுங்களா தோல் இந்த தோலும் சதையும் இருக்கு பாருங்கள் ரெண்டும் என்ன ஆயிடும் அப்படியே உருவம் மாறி போயிடும் என்னவாயிடும் புழுவாக போயிடும் இது அப்படியே புழுவாக அப்போ நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் புழு தான் தோலும் சதையுமாக இருக்குது நீங்கள் சதிக்கிறதுக்கு ஆளே வேண்டாம் அது வாட்டி தனித்தோல் உடம்பு இறந்து போய் கிடக்குது கேட்பார் வந்து கிடக்குதுன்னா நாளாக நாளாக என்ன தெரியுங்களா அப்படியே எலும்பு கூடு மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த எலும்பு கூடு வருவதற்கு முன் அந்த உடம்புலேருந்து எலும்பு கூடு ஆகிற இடைப்பட்ட நேரத்தில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அத்தனையும் புழுவாக போயிடும் நினச்சி பார்க்கவே சாப்பிட முடியாது மத்தியானம் அதுக்கு இது நினச்சிக்கிட்டு பார்த்தீங்க மத்தியானம் சாப்பாடு உள்ளே போகாது ஐயோ கொடுமையாக இருக்குது அப்படின்னு ஆகிடும் 
அப்போ அந்த புழு எங்கிருந்துங்க வந்துச்சு வெளியிலிருந்து வந்துச்சா என்ன இந்த உடம்பு தான் அதை தான் பொன் புலால் யாக்கை மாணிக்க இது பொண்ணும் புழுவும் இருக்கிற யாக்கையானார் இந்த உடம்பு நாம் நினைக்கிற மாதிரி இது தங்கத்தில் செய்யப்பட்டதோ வெள்ளியில் செய்யப்பட்டதோ பிளாட்டனத்தில் பண்ணதோலாம் இல்லை எலும்பும் சதையும் அழுக்கும் புழுவும் பூச்சியும் புண்ணும் இருக்கிற உடம்பு இந்த உடம்பு தான் நான் 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 அப்படின்னு மயங்கி கிடக்கும் இந்த உடம்பு நான் அல்ல இந்த புழுவும் பூச்சியும் நான் அல்ல என்ற அறிவு உங்களுக்கு வரும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அது வரைக்கும் தெரியாது எனவே உடம்பில் உயிர் என்ற பொருள் தங்கி இருக்கும் வரைக்குத்தான் உடம்பு சிதைந்து போகாமல் இருக்கும் உடம்பை விட்டு உயிர் பெரியுமானால் உடம்பு தானாகவே சிதைந்து போய்விடும் யாருக்கா சந்தேகம் இருந்தால் கையை தூக்கலாம் யாருக்கும் சந்தேகம் இல்லை ஏன்னா எல்லாரும் கண்ணில் பார்க்கக்கூடியது இந்த சாலை ஓரங்களில் போனீங்கன்னா நாய்கள் அங்கங்கே அடிபட்டு கிடக்கும் அதை எடுத்துட்டு ஓரமாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டீங்கன்னா அடுத்தடுத்த நாட்களில் அப்படியே அந்த தோலும் சதையும் மாறி போய் புழுவும் பூச்சியுமாக வந்து அந்த பக்கமே போக முடியாமல் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எலும்பு கூடாக கிடக்கும் அந்த எலும்பு கூடும் கூட நாட்பட நாட்பட காணாமல் போயிடும் எங்கே போச்சு மண்ணில் இருந்து வந்தது மண்ணில் மண்ணாக போயிடுச்சு அப்போ என்ன விஷயம் இது ஏன் இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறோம்னு கேட்டால் உடம்பில் உயிர் என்ற ஒரு பொருள் தங்கி இருந்தால் தான் இது கெட்டு போகாமல் இருக்கும் அந்த உடம்புக்குள்ள உயிர் என்ற பொருள் புறப்பட்டு போயிடுச்சுன்னா இந்த உடம்பு என்ன ஆகிடும் கெட்டு போய்விடும் அதே நினைப்பை மனசில் வச்சுக்கோங்க இந்த உடம்பில் உயிர் இருந்தால் உடம்பு கெடாதது போல தான் உயிருக்குள்ள சிவம் என்கிற பொருள் கலந்திருப்பதால தான் உயிர் என்ற பொருள் கெட்டு போகாமல் இருக்கு இல்லைன்னா என்ன ஆகி போயிடும் உடம்பு கெட்டு போவது போல உயிர் என்ற பொருளும் இருப்பு இல்லாமல் போய்விடும் இது உயிருக்கு மட்டுமல்ல உலகத்தில் காணப்படுகிற எல்லா பொருளுக்கும் எனவே எல்லா பொருளிலும் இறைவன் கலப்பு என்ற ஒன்று இருப்பதால் தான் அந்தந்த பொருள்கள் அந்தந்த வடிவத்தில் இருக்கு மண் மண்ணாக இருப்பதற்கும் நீர் நீராக இருப்பதற்கும் இந்த அஞ்சு பூதமும் அதற்குரிய வடிவத்தை பெற்று குணத்தை பெற்று தொழிலை பெற்று இயங்கி கொண்டிருப்பதற்கு இறைவன் கலப்பு என்பது அந்தந்த பொருள் இருப்பதால் தான் நடைபெறுகிறது அப்போ இறைவன் எப்படி இருக்கிறான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்தந்த பொருளில் கலந்து அதுவே ஆக இருக்கிறான் இப்போ என்னோடு கலந்து இறைவன் நானாக இருக்கிறான் உங்களோடு கலந்திருக்கிற இறைவன் நீங்களாக இருக்கிறோம் மண்ணில் கலந்திருக்கிற சிவம் மண்ணாக இருக்கிறது நெருப்பில் கலந்த சிவம் நெருப்பாக இருக்கும் இப்படி அந்தந்த பொருளை கலந்து அது எதுவாக நிற்கிது ஆனால் அந்தந்த பொருள் கலந்திருந்தாலும் அந்த பொருள் எதுவும் அவன் அல்ல இப்போ நீங்கள் நீங்கள் நானும் எல்லாம் சேர்ந்தா எல்லாரும் புரியும் சிவம் இருக்கிறது எனவே நாம் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்த சிவம் ஆயிருமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை காங்கல் பொருளையெல்லாம் ஒன்றாக்குனா சிவம் ஆயிருமா ஆகாது ஏன் அவன் கலந்து மட்டுமே இருந்தார்னா ஆயிடும் அவன் கடந்தும் நிற்பவன் இந்த கடந்து நிற்கிற தன்மையும் அவனுக்கு உண்டு ஏன் அவன் ஏகன் என்பதனால் கடந்து நிற்கிறான் அநீகன் என்பதனால் கலந்து நிற்கிறான் நீங்கள் அந்த கடவுள் கடவுள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா வேதாந்தத்துக்குரிய என்ன சொல்லுவாங்க உள் கட உள் கட உள் கட இதுதான் கடவுள் வந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கடவுள் என்ற சொல் எப்படி வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா உள் கட உள் கட உள் கட இது நானா இல்லை இது நானா இல்லை இப்படி ஒவ்வொன்றாக ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல போய் ஒன்றுமே இல்லைன்னு ஒன்று வந்து நிற்கும் யா எனவே ஒன்றும் இல்லை என்பது தான் நீ அப்படி ஒரு நிலை உண்டு அப்போ உள்கட 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 என்பதுதான் கடவுள்மாங்க நமக்கு கடவுள்னா அது பேர் இல்லைங்க நாமளும் அந்த அந்த கடவுள் என்ற சொல்லுக்கு அதுதான் பொருள் நினச்சிடக்கூடாது கடவுள்னா என்னையானா கடந்தும் கலந்தும் நிற்பவன் கடவுள் அவனுக்கு ரெண்டு தன்மை உண்டு 
இந்த ரெண்டாம் மட்டுமே இருப்பாரா இல்லை மூணாவது தான் ஒரு தன்மை உண்டு அவனுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டால் கலந்தும் கடந்தும் நிற்கக்கூடிய பொருள் உலகத்தை எப்படி இருக்கிறார் உயிர்களோடு எப்படி இருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டால் மூன்று வகையாக இருக்கிறார் இந்த மூன்று வகை என்பது முதல் வகை நாம் அப்படிங்கிற நம்ம நம்மெல்லாம் விட்டு அவன் வேறு அப்படிங்கிறவங்கள வேறாய் நிற்கிறான் என்பது பொருள் ரெண்டாவது ஒன்றாய் நிற்கிறான் நம்மோடு கலந்து நிற்கிறான் இந்த வேறாய் நிற்றல் என்பது தான் ஏகன் கலந்து நிற்பது என்பது தான் அநேகன் அப்படின்னு பார்க்குறோம் சரி இந்த ரெண்டு மட்டும் அவனுக்கு இல்லை மூன்றாவது ஒரு தன்மை இருக்கிறது நம் கூடவே இருப்பது அதுக்கு உடனாய் நிற்றல் என்று பெயர் இப்போ மூணு தன்மைங்க வேறாதல் ஒன்றாதல் உடனாதல் மூணு வகையான தன்மை இறைவனுக்கு உண்டு நம் கூட அதாவது உயிர்கள் கூட இறைவன் வேறாகவும் உடனாகவும் ஒன்றாகவும் இருக்கிறான் அதே மாதிரி தான் உலகத்து கூடவும் இந்த காணப்படுகிற அறிவற்று இருக்கிற சடப்பொருளாக இருக்கக்கூடிய உலகத்தின் இடத்திலும் அவன் எப்படி இருக்கிறானா அந்த உலகத்தின் இடத்திலும் ஒன்றாயும் வேறாயும் உடனாயும் நிற்கிறான் ஏங்க நம்மகிட்ட நின்னால் போதுமே அவர் ஏங்க உலகத்தோடையும் அப்படி இருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் முன்னால் சொல்லுங்கள் நினைவு வைத்து கொள்ளுங்க இப்போ உடம்புக்குள் உயிர் இருப்பது போல் சிவம் கலந்து இருந்தால் தான் உயிருக்கான இருப்பு அது போல் உலகத்தில் கலந்திருந்தால் தான் உலகத்துக்கான இருப்பு எனவே அந்தந்த பொருளின் இருப்பு காரணமாக அவற்றோடு கலந்து நிற்கிறான் இது ஒன்றாதல் சரி வேறாதல் என்பது எப்படி அவன் கேட்டால் அறிவவனுக்கு அறிவிப்பவன் வேறாக இருந்து தான் அறிவிக்க முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்காக சொன்ன எனக்கு என் ஆசிரியர் எனக்கு அறிவித்தார் அவர் வேறாக இருந்து தான் எனக்கு அறிவித்தார் அவர் எனக்கு வேறாக இருந்து அறிவித்தது மாதிரி தான் நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் எப்படி நீங்கள் வேறு நான் வேறு நான் இப்போ வேறாக இருந்து தான் அறிவித்து கொண்டு இருக்கிறேன் நீங்கள் அறிந்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் நான் அறிவித்து கொண்டு இருக்கிறேன் எனவே அறிவவன் வேறு அறிவிப்பவன் வேறு அப்போ உயிருக்கு உணர்த்துவதற்காக இறைவன் என்னவா நிற்க வேண்டியிருக்குது கலந்து இருந்தால் போதாதுன்னு சொல்லி வேறாய் எதிரே தோன்றி நின்று இது இன்னது இது இன்னது என்று உயிருக்கு உணர்த்த வேண்டிய தேவை வருகிறது அப்போ உயிருக்கு அறிவித்தல் பொருட்டு இறைவன் வேறாய் நிற்கிறான் அப்போ ஒன்றாயிருப்பது எதற்காக நிலைத்திருத்தல் பொருட்டு ஒன்றாயும் அறிவித்தல் பொருட்டு வேறாயும் இருக்கிறான் சரி எனக்கு அறிவிப்பதற்காக வேறாய் இருக்கிற இறைவன் இந்த உலகத்துக்கு எதுக்குங்க வேறாக நிற்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் உலகத்தை இயக்குதல் பொருட்டு வேறாய் இருக்கிறான் அப்போ ஒன்றாதல் என்பது ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு இல்லை உயிருக்கும் உலகத்துக்கும் அந்தந்த பொருள் இருப்பு காரணமாக நிலை பெறுதல் பொருட்டு அவற்றோடு ஒன்றாய் நிற்கிறான் உயிருக்கு அறிவித்த பொருட்டும் உலகத்தை இயக்குத பொருட்டும் வேறாய் நிற்கிறான் அப்ப வேறாய் நிற்றல்ல உயிருக்கு வரும்போது அறிவித்த பொருட்டு உலகத்துக்கு வரும்போது இயக்குத பொருட்டு இப்ப நான் ஒரு பொருளை இயக்குகிறேன் அப்படின்னா இயக்குகின்ற இயக்குபவன் வேறு இயங்குகிற பொருள் வேறு இதாங்க இயல்பு ஒலிபரப்புக்குரிய பல கருவி கொண்டு ஒருவர் பதிவு செய்கிறார் அது கருவியை அது என்ன அவர் இயக்குபவர் அது இயங்குகிற பொருள் எனவே இயக்குகிற பொருள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயங்குகிற பொருள் வேறு இயக்குபவன் வேறு ரெண்டு வேறாகத்தான் இருக்குது ரெண்டு ஒன்று இல்லையே அது போல தான் உலகத்தை இயக்குதல் பொருட்டு இறைவன் அந்த பொருளில் இருந்து வேறாய் நிற்கிறான் நமக்கு ஏன் வேறா நிற்கணும் அறிவித்த பொருட்டு வேறாக நிற்கிறான் இனி இந்த ரெண்டும் விட்டு மூன்றாவதான ஒரு தன்மை அதான் ரொம்ப முக்கியமான கருத்து இறைவன் நமக்கு இந்த ரெண்டு தன்மையோடு மட்டும் இல்லாமல் மூன்றாவதாக 
உடனாய் நிற்கிறான் அது எதுங்க உடனாய் நிற்றல் அப்படின்னு கேட்டால் நல்லா நினைவு வைத்துக் கொள்ளுங்க ரொம்ப கொஞ்சம் நுட்பமானது ஆனால் எளிமையானது நீங்கள் ஈஸியாக வாங்கி கொள்ள முடியும் இப்போ நாம் இந்த சித்தாந்த வகுப்புக்கு வந்தாச்சு கையில் புத்தகம் கொடுத்தாச்சு பாட்டு இருபத்தி ஆறாவது முடிச்சிருக்கிறோம் இருபத்தி ஏழாவது பாட்டுக்கு வந்திருக்கிறோம் புத்தகம் கையில் இருக்குது சரிங்களா இப்போ உட்காந்தாச்சு நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறீங்க நான் ஒரு பாட்டை படிக்கும்போது நீங்களும் அந்த பாட்டை பார்க்குறீங்க நான் சரியாக படிக்கிறேனா நம்ம ப சரியாக வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கணும் வச்சுக்கங்க இப்போ நல்லா நினைவு வைத்து கொள்ளுங்க நம்முடைய கண் பாடலை பார்க்கிறது அப்படி பாட்டை அப்படி பார்க்கும்போது என்னுடைய அறிவு உயிருக்கு பாருங்கள் அந்த கண் கூடவே பயணிக்கும் அந்த கண்ணை விட்டுட்டு என் அறிவு எங்கேயாவது கொஞ்சம் மாறிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் புத்தகத்தை பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்காது அது புரியுதான்னு பாருங்க நான் இப்போ சொன்னது புரிஞ்சுதுன்னா அடுத்து புரிய போகுது அப்படி இப்போ நிறைய பேர் என்ன சார் இப்படி சொல்கிறீங்களே நான் புத்தகத்தானே பா இப்போ கையில் விரித்து வச்சுட்டோம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு நினைவுக்காக ரொம்ப முக்கியமான ஒருவர் உங்களை இங்கு சந்திப்பதற்காக வீட்டுக்கு வரணும்னு சொல்லியிருந்தார் எத்தனை மணிக்கு ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு வரணும்னு சொல்லியிருந்தார் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க எனக்கு சித்தாந்த வகுப்பு இருக்குதுங்க வர முடியாதுங்க வேணால் நீங்கள் இருங்க வீட்டில் அவர் இருப்பார் இல்லை குழந்தைகள் இருப்பாங்க பேசிகிட்டு இருங்க நாலு மணிக்கு போக முடிஞ்சிடும் முடிச்சுட்டு நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க இப்போ பாடம் போயிட்டே இருக்குது திடீர்னு உங்கள் கை கடியாக தடி பார்த்துச்சு மணி பன்னெண்டு வந்துருப்பாரா அப்படி நீங்கள் புத்தகத்தை கையில் வச்சாச்சு நீங்கள் என்னை பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க புத்தகம் கையில் இருக்குது ஆனால் உங்கள் அறிவு எங்கே போகும் தெரியுங்களா அவர்கிட்ட போயிருக்கோம் வீட்டுக்கு போயிருப்பாரா ஆனால் வீட்டுக்கு போன ஆளுக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணி குடிச்சிருப்பாங்களா காஃபி டீ ஏதாவது கொடுப்பாங்களா கொடுத்தா தான் ஆச்சு அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் வச்சுக்கோங்களேன் நான் பாட்டு கத்திக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் உங்கள் காது வாங்குதுன்னு நினச்சிட்டு இருப்பேன் ஒன்றுமே உள்ளே போயிருக்காது அப்போ என்ன அர்த்தம் உங்கள் உடம்பும் உயிரும் இங்கே தான் இருக்குது ஆனால் உயிரினுடைய அறிவு இருக்குது பாருங்க கண்ணிலேயும் காதலியும் இருக்கிறத விட்டு போட்டு மனம் என்ற ஒன்றை பிடிச்சிச்சு அந்த மனசு என்ன ஆகி போச்சு ஊட்டுக்கு போயிடுச்சு ஊட்டுக்கு போயிட்டதுனால இப்போ இங்கே கேட்டதும் காதுக்குள்ளே போகலை பார்த்ததும் காதுக்குள்ளே போகல இது நடக்குதா இல்லையா அப்போ என்ன தெரியுது இன்னும் வேறு வகையாக சொல்ல பாருங்க இப்போ இந்த வகுப்பு வரணும் வீட்டில் இருக்கும் சொன்னாங்க என்ன எப்போ பார்த்தாலும் சித்தாந்த வகுப்பு சித்தாந்த வகுப்புன்னு கிளம்புற ஏங்க மாதம் ஒரு தடவு போகிறனுங்க போன மாதம் போனதுங்க அதுக்குள்ளே ஒரு மாதம் ஆகி போச்சா ஆமாங்க போன மாதம் போனேன் இப்போ போகிறேன் சரி சரி போ போ போய் போட்டு நாலு மணிக்கு முடிஞ்சுன்னா நாலரை மணிக்கு வீட்டில் இருக்கணும் நீ அப்படின்னு சண்டை போட்டுட்டு வந்துருக்கோம் வீட்டில் இத்தனை தடைகளை தாண்டி இந்த வகுப்பு வந்து உட்கார்ந்துருந்தா நினச்சி பாரு வர்றக்கே எவ்வளோ பாடுபட்டு வந்திருப்போம் இவ்வளோ சிரமத்தை தாண்டி வந்து உட்கார்ந்துட்டு இந்த கண் புத்தகத்தை பார்க்கும் போது உயிரும் இந்த புத்த கண்ணின் வழியாக பார்த்ததுன்னா லாபம் நமக்கு அதை விட்டு போட்டு இந்த நினைப்பு வேறு எங்கேயாவது போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எவ்வளோ சிரமப்பட்டு வந்து புத்தகத்தை பார்க்கறத விட்டு போட்டு அல்ல காதலை கேட்கறத விட்டு போட்டு அறிவு வேறு பக்கம் போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கூட்டு போனே அவன் கேட்பார் என்ன கேட்ட இன்றைக்கி அதை ஏன் கேட்குறீங்க என்னத்தில் சொல்லணுமே தெரியலையே ஏன் ஐயா நம்ம கேட்டுருந்தால் தான் போய் சொல்லலாம் இல்லைங்களா அப்போ கண் காணும் பொழுது என் அறிவும் அந்த கண்ணு கூடவே இருக்கணும் கவனம் மாறிச்சுன்னா கண் பார்க்குற மாதிரியே இருக்கும் பார்க்க அதனால தான் ரொம்ப எளிமையான இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லணும்னா வாகனத்தை ஓட்டும்போது ஃபோன் பேச வேண்டாம் ஏன் உங்கள் கவனம் மாறி போயிடும் நீங்கள் உங்களுக்கு எனக்கு திறமை இருக்குதுங்க நான்லாம் கண்ணில் பார்த்து வண்டி ஓட்டிக்குவேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க நீங்கள் காதில் ஃபோன் அது இப்போ எப்படி இப்படி வச்சு டூ வீலர் ஓட்டும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆ சொல்லு அப்படியே அப்படி இப்போலாம் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கு ம இதே வந்துருச்சு ஒயர்லெஸ்லாம் வந்துருச்சு மாட்டு நீங்கள் பேசிக்கொண்டே போனீங்கன்னா வேகத்தடை தெரியும் அதுக்கு மெதுவாக போகணுங்கிற அறிவும் இருக்கும் அந்த நேரம் பார்த்து தான் முக்கியமான ஒன்று சொல்லுவான் பாருங்கள் 
அந்த வேகத்தை அடையில் ஸ்லோ பண்ணணுங்கிற நினைப்பே இல்லாமல் வேகமாக போய் எதுக்காலத்தில் வண்டியில் போய் முட்டி கீழே விட வேண்டியது தான் இது நடக்குதா இல்லையா போலீஸ்காரத்தை கையை காட்டியிருப்பார் நீங்கள் பாட்டுக்கு சொல்லு ஆ ஒரு கையை காட்ட காட்ட நீங்கள் போயிருவேன் வாப்பான்னு இருந்து பெனால்ட்டி கட்டு கட்டியிருப்போம் இல்லை அப்போ கவனம் சிதறுகிறது என்பதற்கு மிகச்சிறந்த உதாரணம் வண்டி ஓட்டும் பொழுது போல் பேசு இல்லைங்க நம்ம கவனம்லாம் சிதறாது அப்படின்னா விபத்தே நடக்காது ஆனால் நடக்குதா இல்லையா கண் பார்த்தா மட்டும் போதாதுங்க அந்த கண்ணு கூட நம்ம அறிவும் கூடவே இருக்கணும் அப்போ தான் ரோட்டில் என்ன நடக்குது போகுது வருதுன்னு பார்த்து நீங்கள் சரியாக வண்டி ஓட்ட முடியும் அதை விட்டு போட்டு கண்ணாடியில் காரில் உட்காந்துக்கிட்டு மேலே ஒரு சின்ன டிவி போட்டுக்கிட்டு படத்தை பார்த்துட்டே வண்டி ஓட்டணும் வச்சுக்கோங்க எப்படி இருக்கும் அட முக்கியமான சீன் வந்துச்சுன்னு அப்படி ஆன் அங்கே பார்த்தோம்னா இங்கே பிரேக் போட போய் முட்டை வண்டி தான் போய் அப்போ என்ன பண்ணும் அதனால் முன்னாடி வைக்காத தான் பின்னாடி வச்சுக்கிறாங்க ஏன் வாகனத்தில் முன்னாடி வச்சுக்கலான்னு கொடுக்கல இப்போ முன்னே உங்களுக்கு தெரியும் மிக அரசு பேருந்துலேயும் முன்னெல்லாம் டிவி வச்சுருந்தாங்க இப்போ டிரைவருக்கு பின்னாடி ஏன் என்ன ஐம்பத்தாறு பேர் படம் பார்க்குறாங்களே அந்த டிரைவரும் படம் பார்க்கட்டுன்னு முன்னாடி வச்சுட்டு போயிடுறாங்க அவர் ஐம்பத்தாறு பேர்த்தையும் கூட்டிகிட்டு போயிடுவார் கையிலாயத்து சிரமப்படாத பாஸ்போர்ட்டு விசாலாம் இல்லாமல் வாங்க திருக்கையிலாயம் போகலாம் அவங்களே எல்லாத்தையும் ஃப்ரீயாக கூட்டிகிட்டு போயிடுவார் இல்லையா அப்போ என்ன தெரியுது ஓட்டுநருடைய கவனம் சிதறக்கூடாது அவர் கவனம் சிதறிச்சுன்னா விபத்து ஏற்பட்டுரும் அப்போ கண் பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய அறிவு கண்ணிலேயே நிற்கணும் கண்ணை விட்டு விலகிச்சுன்னா கண்ணின் செயல் அங்கே இல்லை அப்போ கண் கூட உயிர் என்பது கூடவே இருக்குது பாருங்கள் அது மாதிரியே சிவம் நாம் ஒன்றை அறிகின்ற பொழுது நம் கூடவே இருந்து அறியும் கண்ணுக்கு உயிர் கூட இருப்பது போல தான் உயிருக்கு சிவம் கூடவே இருக்கும் கண் காணுகிற அந்த பயன் கண்ணுக்கு அல்ல உயிருக்கு ஏன் ஒரு அழகான பூவை காண்கிற உயிர் அந்த கண் அதனுடைய மகிழ்ச்சியை கண் பெறாது அந்த கண்ணின் வழி பெறுவது உயிர் ஏன் என்ன அழகாக இருக்குது அப்படி என்று ரசிப்பது உயிர் தானே ஒழிய கண் அல்ல ஏன் அப்படி கண் ரசிக்கும் என்று சொன்னால் கண் அறிவு பொருளாக போயிடும் கண் அறிவற்ற பொருள் அது ரசிக்காது கண்ணின் வழி உயிர் ரசிக்கிறது என்ன அழகாக இருக்குது பார்த்தியா இது அப்படின்னு ரசிக்கிறோம் அப்போ கண் காணுகிற செயல் அதனுடைய பயன் அதன் வழியாக செலுத்துகிற உயிருக்கு தான் கிடைக்கிறது அது மாதிரி உயிரை செலுத்துவது சிவம் ஆனால் பயன் உயிருக்கே அன்றி சிவத்துக்கு இல்லை இந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்கிறது நான் சொன்னதை உள்வாங்கி கொண்டீங்கன்னா சரி கண்ணை செலுத்துவது உயிர் இந்த கண் ஒரு பொருளை காணுகிறது அதன் மகிழ்ச்சி கண்ணுக்கா உயிருக்கா அப்படின்னா கண்ணை செலுத்துகிற உயிருக்கு தான் மகிழ்ச்சி சரி இது அப்படி இறைவன் வைப்போம் உயிரை செலுத்துவது சிவம் அப்போ உயிர் ஒரு மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கிறது என்றால் அந்த மகிழ்ச்சி உயிருக்கா சிவத்துக்கா கண்ணை செலுத்துகிற உயிருக்கு தானே மகிழ்ச்சி அதே மாதிரி உயிரை செலுத்துகிற இறைவனுக்கு அல்லவா மகிழ்ச்சி போகணும் நீங்கள் எப்படி உயிருக்குங்கிறீங்க இந்த லாஜிக் புரியுதால் பாருங்கள் கண் கண்ணுக்கு பின்ன இருப்பது உயிர் உயிருக்கு பின் இருப்பது சிவம் இப்போ கண்ணை செலுத்துவது உயிர் என்பதனால் கண் காணுகிற காட்சியின் பயன் கண்ணுக்கு அல்ல அதை செலுத்துகிற உயிருக்கு சரி இப்போ உயிருக்கு பயன் வந்துருச்சு இப்போ இந்த உயிரை எது செலுத்தியது சிவம் செலுத்தியது இப்போ செலுத்தியதுக்கு தான் பயன் சொன்னால் சிவன் தானே செலுத்தியது அப்போ உயிருக்கு எது பயனாயிட்டோ அது எதுக்கு ஆகணும் சிவத்துக்கு ஆக வேண்டுமே ஏன் சிவத்துக்கு ஆகலை அது ஒரு கேள்வி இருக்கிறது அது என்ன பதில் அப்படின்னு கேட்டால் உயிர் தன் பொருட்டு காணுகிறது சிவம் தன் பொருட்டு காணலை உயிர் பொருட்டு காணுது இந்த உயிர் இதை காணட்டும் 
இந்த உயிர் இதை அறியட்டும் என்று சிவம் உயிர் பொருட்டு செலுத்துவதனால பயன் உயிருக்காகிறது ஆனால் க உயிர் தன் பொருட்டு காணுகிறதே ஒழிய சிவத்தின் பொருட்டு காண்பது அல்ல எனவே கண்ணை செலுத்துகிற உயிருக்கு பயன் உயிரை செலுத்துகிற சிவத்துக்கு பயனான்னு கேட்டால் உயிரை செலுத்த சிவத்துக்கு பயன் இல்லை ஏனென்றால் உயிர் சிவம் தன் பொருட்டு செலுத்தவில்லை உயிர்கள் பொருட்டு செலுத்துகிறது இந்த பயன் உயிருக்கு ஆகட்டும் என்று செலுத்துகிறது ரெண்டு கூட வேறுபாட்டை நீங்கள் விளங்கி கொள்ளணும் இப்போ புரியலைன்னா கூட இருபத்தி நாலாவது வகுப்பில் கண்டிப்பாக புரியும் இன்றைக்கி புரிஞ்ச மாதிரி தாங்க இருக்குது ஏதோ சொல்லிட்டு வரீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நிச்சயமாக பரவே கொஞ்சம் தடுமாற்றம் இருக்கும் என்னமோ கண்ணுனார் செலுத்துகிறார்னார் உயிருங்கிறார் சரி போ ஏதோ சொல்கிறார் கொஞ்சம் வேறு டீ வேறு வந்துருச்சு டீயை சாப்பிடும் நாம் அப்படின்னு நம்ம எங்கே போயிடுவோம் அறிவுக்கு வந்து கண்ணுக்குள் வந்து வேறு இடத்துக்கு போயிடும் அதனால் நாம் நன்கு விளங்கி கொள்ள வேண்டும் அப்போ மூன்று தன்மை உயிரில் உடம்பு இந்த ரெண்டு பொருளும் கலந்து இந்த உடம்பு நிலை பெறுவதற்கு உயிர் கலந்திருப்பது போல் ஒன்றாயும் இந்த உடம்பு அப்படிங்கிற ஒன்று இந்த இயக்குதற் பொருட்டு உயிருக்கு அறிவித்தற் பொருட்டு இறைவன் உயிரை விடுத்து வேறாயும் உயிர் அனுபவப்படுகிற பொழுது அந்த உயிர் கூடவே சிவமும் இருக்கும் அதற்கு உடனாய் என்று பொருள் இப்போ இறைவன் நம்மோடு எப்படி கலந்து நிற்கிறான் அப்படிங்கிற அந்த கலப்பை சொல்லும் பொழுது நூல்களில் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா அந்த கலப்புக்கு எவ்வாறு சொல்லப்பெறுகிறது அப்படின்னா அத்துவிதம் என்று சொல்லப்படும் இது ஒரு கலை சொல் சித்தாந்த கலை சொல் அத்துவிதம் என்றால் என்ன அப்படின்னு நம்ம நூலில் சொல்லப்படுங்க அத்துவிதம் என்ற சொல்லை எடுத்துக்கொண்ட மூன்று பெரியவர்கள் மூணு பேர் அவங்க ஒவ்வொருவரும் மிகப்பெரியவர்கள் ஆனால் அவர்கள் சொன்ன கருத்து பிழை உடையது என்பதை சொல்லுகிற துணிவும் அதை ஏற்கிற துணிவும் நமக்கு வரணும் சொல்லிட்டார் மெய்கண்டார் ஆனால் ஏற்கிற துணிவு நமக்கு வந்திருந்தா லாப் ஏன் மூன்று பேரும் அப்படி என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஒன்றாய் அப்படிங்கிற ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டவர் சங்கரர் வேறாய் என்று எடுத்துக்கொண்டவர் மாத்துவர் உடனாய் என்று எடுத்துக்கொண்டவர் ராமானுசம் இந்த மூணு பேரும் இறைவனுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற தொடர்பை பற்றி நூல் செய்தாங்க சங்கரர் செய்த நூலுக்கு அத்வைதம்னு பேர் மாத்துவர் செய்ததுக்கு விசித்தாத்த அத்வைதம் என்று பெயர் ராமானுச செய்ததுக்கு விசித்தா துவைதம்னு பேர் அப்போ இந்த மூணும் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டால் இறைவனுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற தொடர்பை பற்றி சொல்லுகிறது அதில் சங்கர் சொன்னார் இறைவன் நாம் ரெண்டும் எடுத்துக்கொண்டால் அவன் நம்மோடு ஒன்றாய் மட்டுமே இருக்கிறான்னு சொன்னார் மாத்துவர் சொன்னார் இறைவன் வேறு நாம வேறு எனவே இரண்டு பொருளும் எந்த காலத்து ஒன்றாகவே ஆகாதுனர் ராமானுச சொன்னார் ஒரு விதத்தில் ஒன்றாயும் ஒரு விதத்தில் வேறாயும் இருப்பது தான் இறைவனுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற தொடர்பு உடம்போடு கூடியிருக்கிற காலத்தில் இறைவன் வேறு நாம் வேறு உடம்பை விட்ட பிறகு அந்த இறைவனே நாம் நாமே இறைவன் என்ற வகையில் அங்கே போய் நின்றுட்டார் இப்படி மூன்று ஜாம்பவான்கள் மூன்று வகையாக சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க இங்கே காலம் வேறு வேறு கால் சங்கரர் காலம் வேறு ராமானுசர் காலம் வேறு மாத்துவருடைய காலம் வேறு ஆக வேறு வேறு காலங்களில் வேறு வேறு வகையாக அத்துவிதம் என்ற ஒரு சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு ஆராய்ந்து இதற்கு இதுவே பொருள் என்று சொல்லிட்டு போனாங்க ஆனால் இந்த மூன்றும் தவறு என்று சொன்னவர் மெய்கண்ட தேவ நாயர் அவர் சொல்வதற்கு முன்பே சொன்னவர் திருஞான சம்பந்தர் திருஞான சம்பந்தர் திருவீடி மிழலை அப்படிங்கிற தல தேவாரத்தில் ஒரு பாட்டில் குறித்திருக்கிறார் 
இறைவன் நம்மோடு எப்படி இருக்கிறான் அப்படின்னு கேட்டால் ஒன்றாயும் வேறாயும் உடனாயும் நிற்கின்றான் என்ற உண்மையை அந்த தேவாரத்தில் பதிவு செய்திருக்கிறார் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் அந்த பாட்டு நட்டப்பாடை அப்படிங்கிற பண்ணில் அமைய பெற்ற பதியம் சடையார் புனல் உடையார் என்று அந்த பதியம் தொடங்கும் அந்த பதியத்தில் ரெண்டாவது பாட்டு அதில் சொல்கிறார் ஈராய் முதல் ஒன்றாய் இரு பெண் ஆண் குணம் மூன்றாய் மாறா மறை நான்காய் வரு பூதம் அவை ஐந்தாய் ஆறார் சுவை ஏழோடிசை எட்டு திசையை தானாய் வேறாய் உடன் ஆனான் இடம் வீழி மிழலையே இப்போ மேலே சொல்லப்பட்டதெல்லாம் நீங்கள் விரிவு புத்தகத்தை எடுத்து விரிந்து பார்த்து கொள்ளுங்க ஈராய் முதல் ஒன்றாய் இரு பெண் ஆண் குணம் மூன்றாய் மாறாமறை நான்காய் ஒரு பூதம் அவை ஐந்தாய் ஆறாறு சுவை ஏழோடு இசை எட்டு திசை அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு வேண்டியது தானாய் வேறாய் உடன் ஆனான் இடம் வீழி மழலை இந்த வீழி மழல் இருக்கிற இறைவன் மேலே சொல்லப்பட்டிருக்க அத்தனை வகையோடும் தானாகவும் பேராகவும் உடனாகவும் நிற்கின்ற இறைவன் இந்த மூன்று தன்மை சிவபெருமானுக்கு உண்டு என்று அந்த தேவாரம் சொல்லிய அவருக்கு பிறகு நம்முடைய மெய்கண்டார் அவருடைய காலத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐநூறு அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஏன்னா ஏழாம் நூற்றாண்டு ஞானசம்பந்தருடைய காலம் பதிமூணாம் நூற்றாண்டு மெய்கண்டாருடைய காலம் எனவே அதன் பிறகு நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஒரு அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மெய்கண்டா சொன்னார் இறைவன் உலகத்தோடும் உயிர்களோடும் எவ்வாறு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறான் அப்படின்னா அந்த சம்பந்தத்துக்கு அத்துவிதம் என்று பெயர் அத்துவிதம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஒன்றாய் வேறாய் உடனாய் மூன்று தன்மையும் இருப்பதற்கு அத்துவிதம் என்று பெயர் இப்போ நம்ம ஒரு ஃபார்முலா போல் எழுதிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அத்துவிதம் இசிக்கோல்ட்டு வேறாய் கூட்டல் ஒன்றாய் கூட்டல் உடனாய் இதாங்க அத்துவிதம் இது ஏ ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏன்னா ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபின்னு எழுதுகிற மாதிரி அத்துவிதம் என்றால் என்ன ஆனால் அத்துவிதம் இசிக்கோல்ட்டு வேறாய் கூட்டல் ஒன்றாய் கூட்டல் உடனாய் இப்படி மூன்றுமா இருப்பதற்கு பெயர் தான் அத்துவிதம் இதை ஏன் இவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டால் சங்கரர் ராமானுஜர் மாத்துவர் இந்த மூன்று பேருமே இந்த இடத்தில் மாறுபட்டு விட்டார்கள் சங்கரர் மூன்றையும் ஏற்றுக்கொள்ளலை ஒன்றைத்தான் ஏற்றுக்கொண்டார் அதில் அவர் ஒன்றாய் மட்டுமே இறைவன் இருக்கிறான்னு வச்சுக்கிட்டார் அவருக்கு வேறாதலும் உடனாதலும் உடன்பாடு இல்லை அதே போல் அடுத்து வந்தவர் வேறாதல் என்பதை மட்டுமே ஏற்றுக்கொண்டார் ஒன்றாயிருப்பதும் உடனாதலும் அவருக்கு உடன்பாடு இல்லை மூன்றாவதாக வந்தவர் ஒரு விதத்தில் ஒன்றாய் ஒரு விதத்தில் வேறாய் அப்படின்னு எடுத்துக்கொண்டதுனால இந்த மூவருடைய கருத்தும் பழுது அப்படின்னு சொன்னவர் நம்முடைய ஞான சம்பந்த பெருமான் அதன் பிறகு சொன்னவர் மெய்கண்டார் அதன் பிறகு சொன்னவர் அருளந்தி சிவம் உமாவதி சிவம் என்று இந்த சித்தாந்த பரம்பரையில் வந்தவர்கள் தான் இந்த உண்மையை உறக்க சொன்னார்கள் ஆனால் நம்ம காதுக்குள்ளே போகல் அவங்க உறக்கத்தான் சொன்னாங்க நம்ம காதுக்குள்ளே போகல் எனவே அத்துவிதம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இன்றியமையாத பகுதி இந்த அத்துவிதத்தை பற்றி சொல்லப்ப இன்னொன்று அந்த இடத்துல நினைவு வைத்து கொள்ளுங்க இறைவனுக்கும் இறைவிக்கும் இருக்கின்ற சம்பந்தம் உயிருக்கும் இறைவனுக்கும் இருக்கின்ற சம்பந்தம் ரெண்டும் ஒன்றா கேட்டா ரெண்டும் ஒன்றல்ல இறைவனுக்கும் இறைவிக்கும் இருக்கிற சம்பந்தத்துக்கு தாதான்மியம் என்று பெயர் தாதான்மியம் அப்படின்னு பெயர் நமக்கும் இறைவனுக்கும் இருக்கிற சம்பந்தம் அத்துவித சம்பந்தம்னு பேர் 
இந்த ரெண்டுக்கு என்ன வேறுபாடு அப்படின்னு கேட்டால் அத்துவிதம் என்பது ரெண்டு பொருள் கலந்து ஒன்றாவது ரெண்டு பொருள் கலந்து ஒன்றாவது அத்துவிதம் தாதாமி என்பது ஒரு பொருள் பயன் கருதி இரண்டாவது வந்து நிற்பு ஒன்று இரண்டானால் தாதாமியம் ரெண்டு ஒன்றானால் அத்துவிதம் ரெண்டும் ஒன்றல்ல அத்துவிதம் வேறு தாதாமியம் வேறு இறைவனும் இறைவியும் பிரிக்க இயலாதவர்கள் அது எதுபோல் நெருப்பிலிருந்து சூட்ட பிரிக்க முடியாது பூவிலிருந்து நாற்றத்தை பிரிக்க முடியாது பூ இருக்கும் இடத்தில் நாற்றம் இருக்கும் நாற்றம் இருக்கும் இடத்துல பூ இருக்கும் அது மாதிரி இறைவனும் இறைவும் பிரிக்க இயலாது ஆனால் நம்மையும் இறைவனும் பிரிக்கலாமா ஒரு விதத்தில் பிரிக்கலாமே அவன் வேறு நாம் வேறு தானே ஏன் அறிவிக்கும் பொறுத்து அவன் வேறு நாம் வேறு ஒன்றாயும் இருக்கிறான் வேறாயும் இருக்கிறான் உடனாயும் இருக்கிறான் அப்போ எல்லாமாயும் இருப்பவன் எல்லாவற்றையும் கடந்தும் இருக்கிறான் அப்படி எல்லாமாயும் இருப்பதும் எல்லாவற்றை கடந்தும் இருப்பது தான் இறைவனுக்கான இலக்கணம் இதை நீங்கள் நன்கு விளங்கிக் கொள்ளணும்னா திருமுறைகளையும் சைவ சித்தாந்தத்தையும் படித்தாலன்றி இந்த உண்மை புலப்படாது இது நம்ம விரிவாக ரெண்டாம் நூற்பா சிவஞான போதம் ரெண்டாம் நூற்பா படிக்கும்போது இதை பற்றி விரிவாக பார்த்து கொள்ளாதுங்க இப்போ காதில் போட்டு வச்சுருக்கிறோம் அவ்வளோதான் எனவே இறைவனுக்கும் இறைவிக்கும் இருக்கிற சம்பந்தம் தாதானிய சம்பந்தம் நமக்கும் இறைவனுக்கும் இருக்கிற சம்பந்தம் அத்துவித சம்பந்தம் என்று பெயர் இப்போ இந்த அத்துவிதம்னா என்ன அப்படின்னா வேறாய் கூட்டல் உடனாய் உடற்பல் ஒன்றாய் இந்த மூணும் இருப்பது அத்துவிதம் பேர் இதை ரொம்ப எளிமையாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்வதுக்கு நல்ல ஒரு உதாரணம் இருக்கிறது என்னன்னு கேட்டால் ஒரு பெண் கருவுற்று இருக்கிறாள் இப்போ ஒரு ஒன்பது மாதம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பெண்ணினுடைய அந்த மணி வயிற்றில் தான் இன்னொரு உடம்பு ஒரு உயிர் ரெண்டும் சேர்ந்து தங்கி இருக்கிறது இந்த ரெண்டும் ஒன்றா இருக்குது ரெண்டும் வேறு வேறு தான் ரெண்டு உயிர் தான் ஆனால் இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னா மணி வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும்போது ஒன்றாக இருக்கிறது ரெண்டு உயிர் இப்போ காணும்போது ஒன்றாக நிற்கிது பத்து மாதம் ஆச்சு அந்த குழந்த பிறந்துருச்சு இப்போ எப்படி இருக்குது ரெண்டும் வேறு வேறு தான் ஆனால் அம்மா கூடவே குழந்தை இருக்கும் குழந்த கூடவே அம்மா இருப்பாங்க அது உடனா நிற்பது அம்மாவும் குழந்தை பிரிக்க முடியாது எங்கே போனாலும் அம்மா குழந்தையோடு தான் போவாங்க குழந்தையோடு தான் அம்மா போவாங்க ஏன் அது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டு வரைக்கும் அதனுடைய வளர்ச்சி பொருட்டு தாய் கூடவே இருக்கிறாங்க இதுவே ஒரு அஞ்சு வயசு ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த குழந்தையை கொண்டு பள்ளி கூடத்தை சேர்த்துவாங்க இப்போ அம்மா வேறு குழந்த வேறு நேற்று வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும்போது ஒன்றாக இருந்தாங்க குழந்த பிறந்து அது வளர்கிற வரைக்கும் உடனாக இருந்தாங்க வளர்ந்த பிறகு இப்போ வேறு ஆகிட்டாச்சு ஒரு தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் இருக்கிற பந்தத்திலேயே இந்த மூணும் இருக்குமானால் இறைவனுக்கு நமக்கு இருக்கிற பந்தத்தில் இருக்காதா என்ன அதெல்லாம் தாய் சிறந்த தயாவான தத்துவன் இந்த மூன்றுமா இருப்பதுனால அவன் தாய் சிறந்த தயாவரன் எனவே நாம் அவனோடு ஒன்றாயும் இருக்கிறோம் வேறாயும் இருக்கிறோம் உடனாயும் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நினைவு கொள்ளுங்க மூன்றுமா இருப்பது அவனுடைய கருணை இந்த சாமி ஏயா அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் அதற்கு பெயர் தான் கருணை இந்த கருணை இல்லைன்னா இப்படிலாம் அவன் இறங்கி வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை அது கருணை இருப்பதால் தான் இவ்வளவு தூரம் இறங்கி வந்து நமக்கு அருள் பாலிக்கின்றான் எனவே அடுத்த மூணு பாட்டில் இதுதான் செய்தி பார் பாட்டு எண் இருபத்தி ஏழு இறைவன் எல் நீ யார் அப்படின்னு கேட்ட கேள்விக்கு விடை சொன்னார் குன்றா அருளாலே கூறினீர் என் வடிவு ஒன்றாத நும் உருவம் போதீர் குன்றா அருளாலே கூறினீர் என் வடிவு பொன்றாத நும் உருவம் போதீர் 
நின்று அறுக்கன் கண்ணுக்கு காட்டுமா போலே உனது அறிவின் நன்னி அறிவித்திடுவோம் நாம் இப்போ இந்த பாட்டில் இறைவன் வேறு நாம் வேறு அவன் இறைவன் நமக்கு நம்மை விடுத்து வேறு அப்படின்னு நிற்கிறான் எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் சொல்கிறார் பாருங்கள் இப்போ கண் இருக்கிறது கண் என்பது ஒரு ஒளிப்பொருள் ஏன் நெருப்பிலிருந்து இயங்குகிற பொருள் கண் நம்ம படித்தோம் முன்னையே படிச்சிட்டோம் நெருப்பினுடைய இயக்கம்தான் கண் அப்படின்னு பார்க்குறோம் கண் உருவத்தை காணோம்னா நெருப்பு என்கிற பூதத்தை பற்றுக்கோடாக கொண்டு தான் உருவத்தை அறியும் செவி என்பது ஆகாயத்தை பற்றுக்கோடாக கொண்டு ஓசையை அறியும் அதுக்கப்புறம் மெய் என்பது காற்றை பற்றுக்கோடாக கொண்டு ஊற்றின்பத்தை அறியும்னு பார்த்தோம் அதுபோல் கண் என்பது நெருப்பை பற்றுக்கோடாக கொண்டு எதை அறியும் உருவத்தை அறியும் படித்தோமா இல்லையா அப்போ நெருப்பு அப்படின்னு அதை தான் இங்கே சொல்கிறாரு இப்போ இந்த கண் என்பது ஒளிப்பொருள் சூரியனும் ஒளிப்பொருள் தான் கண்ணும் ஒளிப்பொருள் தான் சூரியனும் ஒளிப்பொருள் தான் ஆனால் இரண்டும் ஒளிப்பொருளாக இருந்தாலும் பொருள் தன்மையை ஆராய்ந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது அப்படி என்ன வேறுபாடு அப்படின்னா சூரிய ஒளி என்பது காட்டும் ஒளியாக இருக்கிறது கண்ணொளி என்பது அந்த சூரிய ஒளி காட்டுவதை காணுவதாக இருக்கிறது இது புரியுதான்னு பார்த்துக்கொள்ளுங்க சூரிய வெளிச்சம் என்பது காட்டுகிறது கண் வெளிச்சம் என்பது சூரிய வெளிச்சம் காட்டுவதை காணுகிறது சூரியனுடைய கதிர்கள் எந்த பொருள் மீது விழலையோ அந்த பொருள் தெரியாது வெளிச்சம் விழு ஒளிப்பொருள் போய் விழுந்தாத்தான் அந்த பொருள் தெரியுது தெரிஞ்சாத்தானே இந்த கண் பார்க்குது இப்போ சூரியன் காட்டுவதை கண் காணுகிறது அப்போ சூரியனும் பொருள் தன்மையாக ஆராய்ந்து பார்த்தீங்கன்னா அது காட்டும் பொருளாக இருக்கிறது கண் காணும் பொருளாக ஆனால் ரெண்டும் எத்தகையதுன்னு கேட்டால் இரண்டுமே ஒளி பவர் லைட் அப்படின்னா ஆமாம் ரெண்டும் லைட்டு தான் ஆனால் இந்த லைட்டு வேறு அந்த லைட்டு வேறு இது இப்போ என்னுடைய கண் இருக்குதுங்க எனக்கு பவர் வந்து ப்ளஸ்ஸில் இருக்குது என் பக்கத்தில் இருக்காது அவருக்கு மைனஸில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் இப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாங்க உங்களுக்கு ப்ளஸ்ஸு எனக்கு மைனஸ்ஸு நாம் ரெண்டு சேர்ந்து படிக்கலாம் அப்படின்னு படித்து படிக்க முடியுமான்னு கேட்டால் ஏன் என் கண்ணின் கூடுதலான அந்த ப்ளஸ்ஸை உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது இதுதான் உண்மை ஆனால் அப்படி இல்லை சூரியன் என்ன பண்ணுது எவ்வளோ பெரிய பவர் அந்த கதிர் நீங்கள் உலகத்தை முழுக்க பறந்து எல்லா பொருளையும் காட்டி நிற்கிறது இல்லைங்களா காட்டி நிற்பது மட்டும் அல்லங்க இந்த கண் காணும் போது அந்த சூரிய ஒளியோடு கலந்து தான் பொருளை காணுது சூரியன் காட்டுவதைத்தான் காணும் அப்படி காணும் பொழுது சூரிய ஒளியோடு கலந்து காணுமே என்று சூரிய ஒளி விடுத்து காணார் இது இது உங்களுக்கு புரியணும் சூரியன் இல்லை என்று சொன்னால் இந்த கண் என்ன ஆகிடும் இருட்டாக போயிடுது ஏன் இருட்டாக போச்சு கண்ணுக்கு தான் பவர் இருக்குது இல்லை நேற்றுதானே போய் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்தோம் அது ப்ளஸ்ஸில் இருக்குது இல்லை லைட்டு பூரா ஆஃப் பண்ணால் போ புத்தகம் தெரியணும்ல தெரிய மாட்டேங்குது ஏன் இது லைட்டு தான் ஆனால் இந்த லைட்டுக்கு இன்னொரு லைட்டு காட்டினா தான் பார்க்கும் அப்போ கண் என்பதுக்கு என்ன பொருள்னு கேட்டால் கண்ணொளி தானே காணாது புற ஒளி காட்டத்தான் காணும் சூரியன் அப்படி இல்லை எல்லா பொருளையும் காட்டும் எனவே அது காட்டும் மொழி இது காணும் மொழி ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது எனவே அந்த வகையில் சூரியன் போல சிவம் கண்ணு போல உயிர் எனவே கண்ணுக்கு சூரியன் காட்டுவது போல உயிருக்கு சிவம் காட்டும் உபகாரத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறது இதான் அந்த பாட்டில் சொல்லப்பட்ட செய்தி பாருங்க ஞான குருவே உம்முடைய குன்றாத அருளாலே ஆன்மாவாகியன் இயல்பை அருளி செய்தீர் என்றும் அழியாத 
பதியாகிய உம்முடைய இயல்பை அடியேனுக்கு உபதேசித்து அருள்வீராக பொன்றாத நும் உருவம் போதியீர் அப்படி கேட்டார் அதாங்க சொல்லுகிறார் அப்படி கேட்ட உடனே அவர் சொல்லார் நின்று அறுக்கன் கண்ணுக்கு காட்டுமா போல ஞாயிறு கண்ணுக்கு வேறாய் நின்றும் கண்ணொலியோடு சேர்ந்து பிற பொருளை காட்டுவது போல நாம் உமக்கு வேறாக நின்றும் உமது அறிவில் பொருந்தி எல்லாவற்றையும் அறிவித்து வருகிறோம் நாம் உனது அறிவில் நன்னி அறிவித்திடுவோம் என கூட்டுக அப்போ கண்ணொலியானது சூரிய ஒளியோடு கலந்து தான் பொருளை காணுகிறது சூரிய ஒளி கண்ணுக்கு காட்டவும் செய்கிறது கண்ணொலியோடு கலந்தும் உதவி செய்கிறது அது மாதிரி தான் சிவம் நமக்கு அறிகின்ற பொழுது அறிவிப்பவனாகவும் இருக்கிறான் நாம் அறியும் பொழுது நாம் அந்த கூட இருந்து நமக்கு அது அந்த ஞானத்தை அனுபவப்படுத்துவதற்காக அறிவுக்குள்ள கூடவே இருக்கிறான் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல நமக்கு குறித்திருப்பது எண்ணி மகிழத்தக்க ஒன்றுங்க இந்த உதவியை பயன் கருதாது சிவபெருமான் செய்து கொண்டிருக்கிறான் இது வேறாதல் அடுத்து ஒன்றாதற்கு சொல்ல பாருங்க அன்றியும் கேள் ஆன்மாவால் ஆய்ந்து அறியும் ஐம்பொறிகள் இன்றி அறியா இவை என்ன நின்றது போல் ஓவாமல் உன்னை உணர்த்துவோம் உன் அறிவில் மேவாமல் மேவி நாமே மேவாமல் மேவி அதாவது பொருந்தாமல் பொருந்தி உனக்கு நான் உணர்த்துவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் பாருங்க இறைவன் உயிர்களோடு வேறாய் இருந்தான் அது முன்ன பாட்டில் சொல்லப்பட்டது அன்றியும் அப்படின்னு சொன்னால் வேறாயிருத்தல் அன்றியும் அதுக்கப்புறம் அதுவல்லாமலும் ஒன்றாயிருப்பதை கேட்பாயாக ஆன்மாவினாலே நன்றாக அறிந்து செயல்பட்டு வருகின்ற மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என்ற ஐம்பொறிகளும் ஆன்மாவின் துணை கொண்டே சுவை முதலிய புலன்களை நுகர்கின்றன எப்படி உதாரணம் சொல்கிறார் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கண்ணு காது மூக்கு வாய் அஞ்சும் இருக்குது ஆனால் இந்த அஞ்சும் காணும் கேட்கும் சுவைக்கும் அது ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு தன்மை இருக்குது இந்த அஞ்சும் அந்த வேலையை செய்யணும்னா அது கூட எது இருக்கணும் உயிர் என்ற பொருள் அந்த கண் கூட இருக்கணும் காது கூட இருக்கணும் அப்படி அந்த உயிர் என்ற பொருள் இந்த கருவி கூட இருந்து தான் அந்த நிகழ்வானது நடைபெறுகிறது அதான் சொல்கிறார் மெய் வாய்க்கண் மூக்குச்செவி என்ற ஐந்து பொறிகளும் ஆன்மாவின் துணை கொண்டே ஐ அவை சுவை முதலிய ஐம்புலன்களை உகர்கின்றன ஆன்மாவின் துணை இல்லாமல் அவை அறிவன அல்ல ஆன்மாவை விடுத்து இந்த ஐந்து பொறியும் அறியுமா அப்படின்னு கேட்டால் ஒருபோதும் அறியாது ஏன் அறியாது அப்படின்னு கேட்டால் கருவிகள் சடம் கருவிகள் ஆன்மாதன் கூட இருந்தால் தான் செயல்படும் கருவி இல்லைன்னா க ஆன்மா இல்லைன்னா கருவிக்கு என்ன இல்லை செயல்பாடு என்பது இல்லை நீங்கள் ரொம்ப வியப்பு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கருவிக்கு உயிர் வேண்டும் உயிருக்கு கருவி வேண்டும் அறிவது உயிர் தான் ஆனால் அப்படி அறியணும்னா கருவி வழியாகத்தான் அறி கருவியை விடுத்து உயிரால் அறிய முடியாது இந்த கருவிகளோ உயிர் இல்லாமல் செயல்படாது எனவே கருவிக்கு உயிர் என்பது இன்றியமையாது ஏன் அது செயல்படணும்னா உயிர் கூட இருக்கணும் கருவிகள் உயிர் இல்லாமல் செயல்படாது உயிர் கருவி இல்லாமல் அறியாது அப்போ அறிவதற்கு உயிருக்கு கருவி வேண்டும் கருவிகள் தொழில் பண்ணுவதற்கு செயல்படுவதற்கு உயிர் வேணும் சரி ரெண்டு அதுவாக போய் சேர்ந்துக்குமா அந்த நினச்சி பாருங்கள் கண் பார்க்கணும் கண் பார்க்கணும்னா ஆன்மா அந்த கண்ணு கூட வந்து நிற்கணும் அதுவாகவே வந்து நிற்கிற மாதிரி தெரியுங்க ஆனால் உண்மை அது இல்லை சிவபெருமான் நம்மை கூட்டி வைப்பதனால தான் காணுகிறோம் இது புரியுமான்னு தெரியல உங்களுக்கு இது போகிற போக்கில் சொல்லிட்டு போகிற செய்தி 
இங்கே பாட்டில் சொல்லலை நீங்கள் விளங்கிக்கணும் இந்த கருவிகள் எத்தகையது அப்படின்னா ஐந்தும் சடம் மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி அஞ்சு சடம் இந்த கருவி இயங்கணும்னா உயிர் என்ற பொருள் அது கூட இருந்து இயக்கும் அப்போ தான் அந்த கருவிகள் இயங்கும் சரி இந்த உயிருக்கு இந்த கருவி இல்லைன்னா என்ன நடக்காது காணுதலோ கேட்டலோ சுவைத்தலோ நடக்காது அப்போ உயிருக்கு கருவி என்பது அவசியமாகிறது கருவிக்கு உயிர் அவசியமாகிறது இதுக்கு அது வேணும் அதுக்கு இது வேணும் சரி இந்த ரெண்டுமே வாப்பா நீ நானும் கூட்டணி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு இந்த உயிரே போய் ஐந்து கருவியோடு போய் கூடி விடுமான்னு கேட்டால் கூடுற மாதிரி தெரியுங்க அப்படிலாம் இல்லை இறைவன் கூட்டுனா தான் கூடும் இறைவன் கூட்டு வைக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கருவிகள் என்ன செய்யாது இந்த கருவியும் அந்த உயிரும் என்ன ஆகாதுங்க கூடி நிற்காது இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திருநாவுக்கரச தேவாரத்தில் ஆட்டு வித்தால் ஆறு ஒருவர் ஆடாதாரே அப்படிங்கிற ஒரு தேவாரம் பாடியிருக்கிறார் ஆறாம் திருமுறை அருமையான பாட்டு அதில் பாடியிருக்கிறார் அதில் கடைசி வரி ரொம்ப நுட்பமான வரி காட்டு வித்தால் ஆறு ஒருவர் காணாதார் காண்பார் ஆர் கண் முதலாய் காட்டா கால் நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க கண் இருக்குது நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் காது இருக்குது கேட்டுட்டு இருக்கிறேன்னு கண் இருந்தால் பார்த்துட முடியாது காது இருப்பதுனால கேட்டுட முடியாது இந்த கண்ணும் காதும் இந்த கருவிகள் எல்லாம் எதை பார்ப்பது எதை கேட்பது எதை சுவைப்பது என்று கூட்டி விற்பது கோர்த்தம் வேணும் அந்த ஒருத்தன் தான் இறைவன் அவன் எப்படிங்க பார்த்து பார்த்து கூட்டு வரா ஆ பார்த்து பார்த்து தான் கூட்டு வர நீங்கள் புண்ணியம் செஞ்சு வச்சுருந்தா இந்த மாதிரி ஞான நூல்களை கேட்க வைப்பார் புண்ணியம் பண்ணாமல் இருந்தால் சினிமா பாட்டு கேட்க வைப்பார் ரெண்டும் பாட்டு தான் தேவாரம் பாட்டு கேள் பாட்டு தான் அதுவும் பாட்டு கேட்டல் தான் சினிமா பாட்டு கேட்குறதும் கேட்டல் தான் ரெண்டும் ஒரே பயன் தருமா என்ன இது கேட்டால் என்ன நடக்கும் அது கேட்டால் என்ன நடக்கும் ரெண்டுக்கு வேறுபாடு இருக்குது அப்போ இதற்கு கூட்டி வைப்பது யார் தேவாரம் கேளுன்னு சொல்ல கூட்டி வச்சிருப்பது சிவம் அவருக்கு சினிமா பாட்டு கேளுன்னு கூட்டி வச்சிருப்பது சிவம் அப்போ பிரச்சனையில் விடுங்க ஏன் சிவம் தானே கூட்டி வச்சுருக்கு அட நான் கூட நான் தான் போய் சேர்ந்துட்டு நினச்சனுங்க பல சிவம் தானே அவன் சிவன் ஏன் அவர் சினிமா பாட்டு கேட்க வச்சுது அவர் செஞ்ச பாவத்தினால் நீங்கள் செஞ்ச புண்ணியத்தினால உங்களுக்கு தேவாரம் கேட்க வைக்குது அப்போ என்ன அர்த்தம் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்களோ செய்த செயலுக்கேற்ற புண்ணியம் பாவத்தை வைத்து தான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த ஒன்றை கூட்டுவதே நிகழும் இல்லைன்னா என்ன நிகழாது அவை காது இருந்ததுனால கேட்ட முடியாது கண் இருப்பதனால் பார்த்துட முடியாது ஞாபகம் வச்சுங்க கண்ணும் காதும் இந்த கருவியெல்லாம் இருந்தாலும் சிவம் உதவி செஞ்சால்தான் நடக்கும் அதைத்தான் அப்புறம் சாமி சொன்னாங்க நான் பாடுகிறேன் என்றால் நீ பாட வைக்கிறாய் பெருமானே நான் ஆடுகிறேன் என்றால் நீ ஆட வைக்கிறாய் பெருமானே அப்படின்னு அந்த பாட்டில் சொல்லியிருக்கிறார் ஆக நாமெல்லாம் என்ன வச்சுட்டோம் நான் பாடுறேன் நான் ஆடுறேன் நான் கேட்குறேன் அப்படின்னு நான் நான் அப்படின்னு நினச்சோம் அப்புறம் சொன்னார் நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீ மட்டும் உதவி செய்யலைன்னா என்னால் ஒன்றும் செய்ய காண்பார் ஆர் கண்ணுதலாய் காட்டா காலை கண் முதற்பெருமான் உனக்கு காட்டலன்னா நீ ஒன்றையும் காண இயல அந்த தேவாரம் விளங்கும் சைவ சித்தாந்தம் படித்தா தான் அந்த தேவாரம் விளங்குங்க சைவ சித்தாந்தம் தேவையா தேவாரத்துக்கு அப்படின்னு கேட்குற ஆட்கள் யாராவது இருந்தீங்கன்னா இந்த சைவ சித்தாந்தம் படிக்காம அந்த தேவாரத்துக்கு சரியான பொருளை சொல்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஒரு ஆள் ஆள் பொருள் சொல்ல முடியாது தடுமாறித்தான் நிற்கணும் இந்த சித்தாந்தம் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் அந்த தேவார பாட்டுக்கு ஒழுக்கமான பொருளை சொல்லலாம் அதுவும் குறிப்பாக நீங்கள் ரெண்டாம் நூற்பாவிலும் பதினொன்றாம் நூற்பாவிலும் அதுக்கான நிலைகள் சித்தாந்தம் படித்தீங்கன்னா தெரியாதில்ல அது மாதிரி சித்தாந்தம் தெரியாமல் தேவார பாட்டுக்கு சரியான பொருளை சொல்ல இயலாது தேவாரம் 
சித்தத்துக்கு பொருள் தெரியணும்னா சித்தாந்தம் அவசியம் படிச்சிருக்கு சித்தாந்தமே வேண்டாங்க எனக்கு தேவாரமே போதும் என்பது முழு நிறைவு அல்ல அது முழு நிறைவை தராது நீங்கள் சித்தாந்தம் படித்தாத்தான் அது முழு நிறைவை நமக்கு தரும் ஏன் பொருள் அப்போ தான் விளங்கும் பொருள் விளங்கினா தங்க முழு நிறைவு பொருள் விளங்காத பொழுது நிறைவு இல்லை எனவே இந்த பாட்டில் ஒன்றாதல் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கொண்டார் எனவே அவன் எப்படி இருக்கிறான்னு கேட்டால் ஐந்து பொறியாகிய மெய்வாய்க்கன் மூக்கு செவியோடு ஆன்மா கூட இருப்பது போல ஆன்மா கூட சிவம் இருக்கிறான் என்று ஒன்றாதல் அப்படின்னு சொன்னார் வேறாதலுக்கு கண்ணும் சூரியனும் போலன்னு சொன்னார் ஒன்றாதலுக்கு ஐம்பொறியும் ஆன்மாவும் போல அப்படின்ட்டார் இனி உடனாதல் பாருங்க அக்கரங்கட்கு எல்லாம் அகர உயிர் நின்றார் போல் மிக்க உயிர்க்கு உயிராய் நேரினோம் எக்கண்ணும் நில்லா இடத்து உயிர்க்கு நில்லாது அறிவு என்று நல் ஆகமும் போதும் நாடு சொல்றார் இந்த இறைவன் இப்படி ஒன்றாயும் வேறாயும் இல்லை உடனாகவும் நிற்கிறான் இந்த உடனாக நிற்றல் அப்படிங்கிறது எது போலன்னு கேட்டால் எழுத்துக்களில் ஆ என்ற எழுத்து எல்லா எழுத்து கூடவே இருக்கு அது இல்லாமல் பிற எழுத்துக்கள் இல்லை எனவே அகர உயிர் போல் என்று திருவொரு பயன் நம்ம அடுத்த அந்த நூல் தான் படிக்க போகிறோம் திருவொரு பயன் அப்படிங்கிற நூல் படிக்கும்போது உமாபதி சிவம் அந்த உண்மை கொடுத்துருக்கிறார் திருக்குறளில் இறைவன் அகர முதல் அப்படிங்கிறத எடுத்து வள்ளுவ பெருமான் நமக்கு காட்டியிருக்கிறார் அதனால் இங்கே சொல்கிறார் அக்கரங்கட்கு எல்லாம் அகர உயிர் நின்றார் போல் அக்கரம் அப்படின்னா எழுத்துன்னு அர்த்தம் எல்லா எழுத்துக்களிலும் அகரமாகிய உயிரெழுத்து சேர்ந்திருந்து அவற்றை இயக்கி நிற்றல் போல எல்லா உயிரிடத்திலும் அறிவுக்கு அறிவாய் சேர்ந்துள்ளோம் எல்லாவற்றிலும் உள்ளும் புறமுமாக நாம் கலந்து நிற்கவில்லையாயின் உயிர்களிடத்தில் அறிவு நிகழாது என்று ஞான நூல்கள் எடுத்து கூறும் இதனை அறிவாயாக இப்போ இறைவன் எப்படி இருக்கிறானா மூன்று வகையாக நிற்கிறான் ஒன்றாய் வேறாய் உடனாய் அப்படின்னார் ஒன் வேறாய் என்பதற்கு கண்ணும் சூரியனும் போலனார் ஒன்றாய் என்பதற்கு ஐந்து பொறிவோடு ஆன்மா கூடியிருப்பது போலனார் அடுத்து உடனாக நிற்றலுக்கு அகர உயிர் போல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறார் உங்களுக்கு தெரியும் அது என்ன அகர உயிர் போல் அப்படின்னு கேட்டால் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு எழுத்தை சொல்ல வேண்டும் என்றால் நீங்கள் வாயை திறக்காமல் சொல்ல முடியாது நீங்கள் எதாவது வாய் திறக்காமல் ஒரு எழுத்தை சொல்ல முடியுமான்னு முயற்சி பண்ணி பாரு ஏதாவது ஒரு எழுத்து இந்த இம் அப்படிங்கிறது திறக்காமல் சொல்லலாம் ஆனால் முன்னையே திறந்து வச்சுருந்தா தான் சொல்லலாம் நான் ஏற்கனவே வாய் திறந்து வச்சுருந்தேன்னா ம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் திறக்காமலே வச்சுக்கிட்டு நான் இம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு ம் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா இம் அது இம் என்ற உச்சரிப்பு இல்லை உதறு திறந்து அமுத்துனா தான் இம் இம் இப் இம் இப் இந்த இம் என்பதுக்கும் இப் என்பதுக்கும் என்னங்க வித்தியாசம் ரெண்டுக்குமே உதறு ரெண்டு சேர்ந்தா வரும் இம் இப் அப்படிங்க ஆனால் இப் என்று சொல்லும்போது வர அழுத்தம் வேற இம் என்று சொல்லுவது அழுத்தம் வேற ஒன்று மூக்குலேருந்து வருது இப் இன்னொன்று இம் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு எழுத்தை நீங்கள் சொல்லலாம் வேண்டாம் சொல்ல 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 எழுத்தை வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கூட ஒரு எழுத்தை சொல்லும் பொழுது வாய் திறக்காமல் ஒரு எழுத்து சொல்ல இயலாது நீங்கள் வாயை திறந்தாவே ஆ வந்துருச்சு வாய் நீங்கள் திறக்கும் போதே ஆ வந்துருச்சு அப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து அது எந்த வடிவும் பெறுதோ அதை பற்றி சொல்ல போ நான் இப்போ தானே சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஆ சொல்லாமல் இப்போ சொல்ல முடியாது ஏன் நான் வாய் திறக்கும்போது சைலண்டில் ஆ வந்துருச்சு இப் திறந்து மூடும்போது மூடும்போது இப்போ வந்துச்சு ஆனால் திறந்த பிறகு தானே வந்துச்சு அப்போ அந்த திறக்கும்போது எது வந்துருச்சு ஆ வந்துருச்சு அல்லவா அதே மாதிரி தானுங்க எல்லா உயிர்களோடும் அவன் எப்படி இருக்கிறான் 
உடனாக நிற்கிறான் எது போல அந்த வாயை திறந்து இப்பு வரும்போது ஆ வந்துருச்சு இல்லவா அது போல அப்ப நம்ம கூட சாமி இருக்கிறாரா இல்லையான்னு கேட்டா சத்தியமா இருக்கிறார் சந்தேகமே வேண்டியதில்லை ஆனா விளக்கமாக விளங்கி தோன்றாமல் மறைந்திருக்கிற அது எது போலன்னு கேட்டால் பாலுக்குள்ள நெய் இருப்பது போல மறைஞ்சிருக்கு பாலுக்குள்ள நெய் இருக்குது ஆனால் பார்த்தா தெரியுமா நெய் தெரியாது இல்லை இல்லைன்னு சொல்லிடலாமா அதுக்குள்ள தான் இருக்குது அது மாதிரி தான் நம்ம எல்லா தூளையும் கலந்து நிற்கிறான் ஆக அவன் மறைந்திருக்கிறான் என்பது சத்தியம் ஆனால் விளங்கி தோன்ற வேண்டும் யாரிடத்தில் விளங்கி தோன்றுகிறான் தன்னை நேசிக்கக்கூடிய அன்பரிடத்தில் அந்த தன் முனைப்பு அற்றவரிடத்தில் சிவபெருமான் விளங்கி தோன்று அவன் எல்லாரிடத்தில் இருந்தாலும் வெளிப்படுவது எல்லாரிடத்திலும் இல்லை ஏன் வெளிப்பட மாட்டாரா நிச்சயமாக வெளிப்படுவார் ஆனால் வெளிப்படுவதற்கான தகுதி அதற்குரிய பக்குவம் நமக்கு வேண்டும் அது என்ன பக்குவம் வேண்டும் நான் என்பதும் எனது என்பதையும் ரெண்டு வகையான பற்றையும் விட்டுட்டா சிவம் நம்மிடத்தில் விளங்கி தோன்றும் ஆனால் அந்த ரெண்டையும் தான் நம்மால் என்ன பண்ண முடியாது விட முடியாது நான் என்பதையும் எனது என்பதையும் அவ்வளவு எளிதாக விட்டுடல முடியாது அது நமக்கு அவசியம் தேவை அப்படின்னு பிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அது எந்த வகையிலையும் அதை இழக்க மாட்டோம் என்னைக்காவது ஒரு நாள் அதை இழந்தோம் என்றால் அந்த சிவம் உங்களிடத்தில் விளங்கி தோன்றும் அப்போது நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள அது வரைக்கும் உணர முடியாதுங்க கேட்டு வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம கேட்டு தான் வச்சுக்கலாம் நான் சொல்லி வைக்கலாம் நீங்கள் கேட்டு வைக்கலாம் நானும் எப்போ உணர முடியும் நீங்கள் எப்போ நான் எனது என்பது எப்போது விடுகிறோமோ அப்போ தான் அது வரைக்கும் சிவத்தை பேசலாம் கேட்கலாம் உணர்வோமா உணர மாட்டோம் நாமெல்லாம் இப்போ அறிந்திருக்கிறோம் சிவபெருமான் ஒருத்தர் இருக்கிறார் என்று அறிந்திருக்கிறோமே ஒழிய நாம் உணர்ந்து நிற்பவர்கள் அல்ல ஏன் உணர்ந்துருந்தேன்னா என்னால் நான் சொல்லும்போதே தேம்பி தேம்பி அழுது அழுது சொல்லியிருக்கோம் என்னால் சொல்லு வாராமல் இடையில் விக்கிக்கிட்டு தேம்பி தேம்பி அழுது என்னைய ஆட்சி இருக்கு அப்படின்னு நீங்கள்லாம் பார்த்து அதிசி ஐயோ இப்படி அழுகிறாரு முதல்ல அழுது முடியுங்க சார் அப்புறமே சொல்லுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி நான் அழுது முடித்த பிறகு ஐயோ அந்த சிவபெருமானத்தை என்ன சொல்லட்டும் நான் அப்படின்னு சொல்லு வாராமல் தடுமாறியில் நிற்கணும் நான் எனக்கு அப்படி ஏதாவது நிற்கிதா இல்லை நான் பாட்டுக்கு அப்படியே சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ஏன் அறிந்து சொல்வதனால் எது உணர்வுக்கு வருமானால் என்னால் வார்த்தை தடுமாறும் கண்களில் கண்ணீர் பெருக்கு வரும் இதெல்லாம் மெய்ப்பாடுன்னு பெரு எப்போது நாம் நம்மை இழக்கிறோமோ அப்பொழுது கண்களில் கண்ணீர் வந்துடும் நம்ம இறைவன்ட்டை இழக்கும் பொழுது அடையாளம் கண்ணீர் நம்மை இழக்கும் பொழுது நான் சொல்ல முடியாமல் தடுமாற்றத்துக்கு வந்துடும் தெரிஞ்ச பாட்டு தான் பாட்டு வராது இந்த பாட்டு உள்ளுக்குள்ளேயே கிடக்கும் ஆனால் பாட்டு வராது எப்போ நீங்கள் அந்த இறை அருள் அனுபவத்துக்குள்ளே சிக்கும் பொழுது உங்களுக்குள்ள ஏற்படுகிற ஒரு நினைப்பை பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல முடியாத ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடும் ஆனால் அதை நீங்கள் சொல்லலாம் நினச்சிங்கன்னா சொல்லுக்கு வராது அதான் இறை அனுபவம் என்பது எனவே எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் சந்தேகமெல்லாம் வேண்டாம் ஆனால் அது கிடைப்பதற்கான காலம் அதற்குரிய நிலை அவங்கவுங்க கையில் இருக்குது ஏன் நான் என்னை எப்போது இழக்கிறேனோ அப்போது எனக்கு சிவம் அனுபவ பொருளாக நான் என்னை இழக்காமல் அது எனக்கு கிடைக்காது ஆனால் என்னை இழக்கிற நிலை எனக்கு எப்போ வரும் எனக்கு தெரியாது என்றைக்காக ஒரு நாளைக்கு வரும் என்று காத்திருக்கிறோம் அவ்வளோதான் அதனால் திருமுறைகள் அதை ரொம்ப அழகாக பாடியிருக்குன்னு பார்த்துக்கொள்ளுங்க எனவே இதுவரைக்கும் சொல்லப்பட்டவை ஐந்து வினாக்களுக்கு விட சொல்லிட்டார் ஆறாறு தத்துவம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டாரு ஆணவம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டார் வினைனா என்னன்னு சொல்லிட்டார் நான் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு நீ யார் சொல்லியாச்சு அஞ்சு வினாவுக்கு விடை சொல்லியாச்சு 